നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ വർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഫൻസി ബ്ലാഡർ ആണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫ് എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു ഇഫ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇഫൽസി ബ്ലാഡർ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ കണ്ടീഷനുകളും ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് നടക്കും തെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് തെറ്റാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ നോക്കും അത് എന്താ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് നടക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാകുമെന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പം ഇപ്പം ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഒന്ന് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ രണ്ട് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മൂന്ന് ഞെക്കിയാൽ ഡിവിഷൻ നാല് ഞെക്കിയാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണം കുറച്ച് നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഹെഡർ ഫയലുകൾ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്താ ഈ നമ്പർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ നാലാണോ ഒന്നാണെങ്കിൽ അഡീഷൻ രണ്ടാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്പർ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ആ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയണം നമുക്ക് നം വൺ നം ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾ ആയി ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കണം ഈ ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഈ ടെർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ മാത്രം ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ സപ്പോർട്ട് ആകുന്ന ഹെഡർ ഫയലിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഹെഡർ ഫയലിനെ പറ്റിയുള്ള എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗിവ് അവേ നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ വിന്നറെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ വിന്നർക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം കട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഞാൻ എഴുതുന്നത് കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒരു കാരണവശാലും പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ രണ്ട് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ അഡീഷൻ ആണോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ഡിവിഷൻ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഈ സ്ലാഷന് കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് അഡീഷൻ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നും ഡിവിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നാലും പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് യൂസർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു
plus num2. Now, uh, result is num1 uh, num2 and add to the result. If we have a statement, we will use this open close curly bracket. If we have a statement, we will use this statement. We will use this statement to use this syntax. We will use this condition to use this condition. This condition is not the same. We will use this the unknown the checker. Else, 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 we will do the subscription. We will do logical area. We will do the condition. We will do the moon. We will do the moon. We will do the moon. Uh, in one angle addition, one angle uh, the subscription, one angle multiplication, one angle division. Number of Totakami are three specific either parent all over the one day, one no, 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 one now we will see the output print. We will we have to input the input of 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 the input this <laughs> And the anginum random which divided the result. Result is the result. We have to say that 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 we Result percentage of power. Then we will save it. Run 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 if you have a division, you can see the division. You can see the division. You can see the division. We can see the program. First, we can see the division. We can see the subscription, division, and multiplication. We can see the division. 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 We can see the 
സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം മൂന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നാലാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നാലാണെന്ന് കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം എൽ സി എൻ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്താ ഇത് നടന്നാൽ മതി നമുക്ക് വേണേൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇത് കോഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് കോഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എൽസിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണേൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്നൊരു കമാൻഡും കൂടെ നമുക്ക് വേണേൽ കൊടുക്കാം റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ കോഡ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി വരുന്നതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ എൽസ് കഴിഞ്ഞുള്ള എന്താ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും കാരണം നമ്മൾ അതിൽ കാണിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടത്തക്ക കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം ഇഫ് എൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൻസർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡീച്ചർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കണം ആൻസർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ആൻസർ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രം റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പെറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചും രണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആറ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് എൽ സി ലാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ഗിവ് അവേയുടെ വിന്നർക്കുള്ള പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് അത് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഗിവ് അവേ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ റോബു ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ കൂടെയാണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സൈറ്റ് എടുത്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ വിന്നർ അതായത് എൽസൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം സോറി മൈ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ എൽസൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാർഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഒരു നോഡംസ്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ നോഡംസ്യൂ ബോർഡ് ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഡിനോ ബോർഡാണ് ഓർഡിനോ യൂനോ ആണ് അദ്ദേഹം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഓർഡിനോ യൂനോ ബോർഡ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വിത്ത് കേബിൾ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം കാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡും കൂടെ കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ അഡ്രസ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ടൈമിൽ ബ്രെഡ് ബോർഡ് കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഏതായാലും കുറച്ച് ജമ്പർ വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു നോഡം സ്യൂവും ഒരു ഓർഡിനോ യൂനോ ആർ ത്രീയും അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ജമ്പർ വെയർ മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഫീമെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് എന്താ ജമ്പർ വെയർ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കിനി ഓർഡർ ചെയ്യാം അപ്പം നിം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എൽസൻ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൽസൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേതായാലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി